வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங்கில் அதாவது அக்கௌண்டிங் ஆஃப் ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸில் நம்ம வந்து கம்பேரிட்டிவ் ப்ராஃபிட் எப்படி அசிட்டெயின் பண்ணணுன்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கம்பேரிட்டிவ் ப்ராஃபிட்ன்றது எதை எதை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஹெச்சிஏ மெத்தட் படி அண்ட் சிசிஏ மெத்தட் சிபிபி மெத்தட் ஓகே அதாவது ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் பர்ச்சேசிங் பவர் மெத்தட் ஓகே இப்போ இந்த மூணு மெத்தட் படி தான் எப்படி ப்ராஃபிட் வருது அப்படின்றத நம்ம அசிட்டெயின் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதுக்கான ஃபார்மேட் பாருங்கள் நம்ம வந்து இதை ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மெத்தட் படி எப்படி நம்ம ப்ராஃபிட் அசிட்டெயின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அண்ட் சிசிஏ மெத்தட் படி எப்படி அண்ட் சிபிபி மெத்தட் படி எப்படி போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அசட் அதுக்கப்புறம் சேல் வேல்யூ ஆஃப் அசட் அதுலேருந்து அந்த காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே ஒவ்வொரு மெத்தடுக்கும் நமக்கு வந்து இந்த காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வேரி ஆகுது ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் கெயின் என்ன ரியலைஸ்ட் ஹோல்டிங் கெயின் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது மூலமாக நமக்கு டோட்டல் கெயின் என்னன்றது தெரிய வரும் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் அசோக் ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி ஸ்டார்டட் வித் அ கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி லேக் விச் வாஸ் இன்வெஸ்டட் இன் அர்பன் லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அர்பன் லேண்ட்லனா ஃபிஃப்டி லேக் வந்து ஆன் ஒன் ஒன் டென்னில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆன் தட் டேட் த ஜென்ரல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வாஸ் ஹண்ட்ரட் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது ஜென்ரல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் எவ்வளோனா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இருந்திருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுற டேட்டில் அதாவது ஒன் ஒன் டென்னும் போது த கம்பெனி ஹேட் நோ அதர் ட்ரான்சாக்ஷன் அண்ட் இட் சோல் த லேண்ட் அந்த கம்பெனிக்கு வேறு எந்த ஒரு ட்ரான்சாக்ஷனுமே இல்லையா அண்ட் அந்த லேண்டை வந்து சேல் பண்ணிட்டாங்க எப்போ பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபிஃப்டீனில் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ஃபைவ் இயர்ஸ் கழித்து டென்னில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீனில் சேல் பண்ணியிருக்காங்க ஆன் விச் டேட் த ஜென்ரல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வாஸ் ஒன் எயிட்டி அண்ட் த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வாஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சேல் பண்ண டேட்டில் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஒன் எயிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒன் எயிட்டி ஆயிடுச்சு அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் இருந்தது ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஆயிடுச்சு சேல் பண்ணும்பொழுது த சேல் ப்ரைஸ் ஆஃப் த லேண்ட் வாஸ் ஒன் க்ரோர் எயிட்டி லேக் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் க்ரோர் எயிட்டி லேக்குக்கு வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோக்கு வாங்கினது ஃபிஃப்டி லேக்குக்கு வாங்கினது யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு அசிட்டெயின் ப்ராஃபிட் அண்டர் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மெத்தட் கரண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மெத்தட் கரண்ட் பர்ச்சேசிங் மெத்தட் பவர் மெத்தட் ஓகே இந்த மூணு மெத்தட் படி நம்ம ப்ராஃபிட் வந்து அசிட்டெயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம போடலாமா இந்த ப்ராப்ளம் எஸ் ஒன் பை ஒன் நம்ம போடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஃபார்மெட் படி தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எழுதிக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி லேக் இல்லையா பாருங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அர்பன் லேண்ட் ஃபிஃப்டி லேக் எழுதியாச்சு இப்போ நமக்கு சேல் ப்ரைஸ் வேணும் சேல் ப்ரைஸ்ன்றது எவ்வளோ பாருங்கள் ஒன் க்ரோர் அண்ட் எயிட்டி லேக் இல்லையா எழுதியாச்சு இதுலேருந்து நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இங்கே எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஏ மெத்தடில் இந்த ஃபிஃப்டி லேக் தான் ஓகே இதை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கிடைக்கிறது தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா கெயின் ஓகே ஆப்ரேட்டிங் கெயின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் க்ரோர் தேர்ட்டி லேக் இதில் ரியலைஸ்ட் ஹோல்டிங் கெயின் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரியலைஸ்ட் ஹோல்டிங் கெயின் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் இந்த கரண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் கரண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தடில் அதே ஃபிஃப்டி லேக் தான் அப்போ நமக்கு ரியல்ஸ் ரியலைஸ்ட் ஹோல்டிங் கெயின் கிடையாது பாருங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் கரண்ட் காஸ்ட் இது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது கரண்ட் காஸ்ட்டு அப்படின்னும் போது இது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு கெயின் எதுவுமே கிடையாது ஹோல்டிங் கெயின் கிடையாது ஓகே இப்போ நமக்கு டோட்டல் கெயின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே ஒன் க்ரோ தேர்ட்டி லேக் தான் நம்மளோட டோட்டல் கெயின்மே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சிசிஏ மெத்தடில் இப்போ பார்க்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு அதே ஃபிஃப்டி லேக் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் சேல் ஆஃப் அசட் எவ்வளவு அதுவும் ஒன் க்ரோர் எயிட்டி லேக் தான் அதுவும் போட்டாச்சு இப்போ கரண்ட்
on which day general price index கொடுத்திருக்காங்க தோ இருக்கு பாருங்க specific price index okay எவ்வளவுனா 420 420 divided by opening level அப்படின்னா 200 specific price index okay வா அப்பா பாருங்க 420 divided by 200 போட்டோனா 50 lakh கோட எவ்வளவு வருது பாருங்க 1 crore 5 lakh வந்திர்ச்சு இதுதான் current cost அப்பு நம் என்ன பண்ணப் போரும் sale value minus current cost பண்ணப் போரும் நமக்கு operating gain கடச்சிரும் operating gain பாருங்க 75 lakh okay operating gain 75 lakh தெரிந்து போய்டுச்சு realized holding gain வந்து நம்ப கண்டு பிடிக்கினோது hold பண்ணது நால் எவ்வளவு gain இன்றுது அதுக்கு formula என்ன பாருங்க investment minus current cost investment எவ்வளவு 50 lakh தான் investment okay அதுவுடு current cost எவ்வளவு நம்ப இப்ப கண்டு பிடுச்சோம் இல்லியா 1 crore and 5 lakh அதுதான் வந்து current cost இன்றுது so 50 lakh minus 1 crore 5 lakh போட்டோனா 55 lakh வருது இதுதான் holding gain okay holding gain 55 lakh அப்பு total gain பாருங்க இது ஒரு 75 lakh இது ஒரு 55 lakh okay இப்பு total gain பாருங்க 75 lakh plus 55 lakh எவ்வளவு அப்படின்னா 1 crore 30 lakh okay அப்பு CCA method படியும் எவ்வளவு total gain அப்படின் பாத்திக்கினா 1 crore 30 lakh தான் இப்பு நேக்ஸ்ட CPP method பார்க்கலாம் CPP methodல investment எவ்வளவு அப்படின் பாத்திக்கினா அதே 50 lakh தான் அப்பா, investment இப்பே எல்லா அது படியுமே நமக்கு 50 lakh தான் வந்திருக்கு. ஓக்கே வா, அதே மறி sale valueமே பாத்திருக்கினா, இந்த 1 crore 80 lakh தான். அதுவும் அப்படியே போட்டுடலாம். இப்பே, next, நம்ப இந்த CPP method படி current cost கண்டு பிடிக்கினும். அப்பா, CPP method படி நமக்கு current cost இக்கு எது தேவே அப்படியின்னா, closing general price index and opening general price index உந்தான் வேணும். closing general price index பாருங்க 180 and opening general price index பாருங்க 100. இப்போது இதத்தான் நம்ம substitute பண்ணப் போரும். வா, investment value என்ன? 50 lakh தான். இப்போது பாருங்க, investment value into closing GPI, GPI என்றுது general price index, opening GPI. closing GPI எவ்வளவு போட்டிருக்காங்க பாருங்க? 180 போட்டிருக்காங்க. and opening பாத்திங்க என்ன? 100. இப்போது investment value எல்லவு 50 lakh பாருங்க. அப்போது 50 lakh into 180 divided by 100. இதை calculate பண்ணோம் அப்படியினா எவ்வள வருதுன் பார்க்கலாம் current cost current cost 90 lakh இப்பு 90 lakh தெரிந்து போச்சு இப்பு sale valueலந்து நம்ம subtract பண்ணோம் நான் கடைக்கருத்துதான் operating gain அப்பு 1 crore 80 lakh minus 90 lakh 90 lakh தான் operating gain இப்பு நம்ப holding gain கண்டு பிடிக்கினும் இல்லியா holding gain கண்டு பிடிக்கிற்துக்கான formula என்ன investment investment அப்பு investment minus current cost போட்டும் நான் 40 lakh வருது அப்பு 40 lakh தான் realized holding gain பாருங்க போட்டும் yes இப்பு next நம்ப என்ன கண்டு பிடிக்கினும் total gain அப்பு 90 lakh plus 40 lakh தான் நம்லோட total gain எவ்வளவு வருது பாருங்க இது ரண்டுத்து யாட் பண்ணா அதே 1 crore 30 lakh தான் okay வா இப்பு மூனு categoryலுமே பாத்திங்க Investment இது வந்து operating gain என்றுது நம்ப வாங்கி சேல் பண்ணது நால் கெடச்சலாவும். Yes, இப்போ நான் உங்களுக்கு practice காக இதே மாதிரி modelல் ஒரு problem குடுத்திருக்கேன். இந்த problem அவாக்கோட் பண்ணுங்க and commentல் answer பண்ணுங்க. I'll check your answer. Thank you for your patient listening.